Mheshimiwa Katibu Mkuu hakika mashirika ya serikali nchini ulilenga yafuatayo kufuatilia uhai wa mashirika ya serikali na, kute, na kutekelezaji wa majukumu yake kuhuisha kandidata ya benki ya taarifa na takwimu za mashirika ya serikali pamoja na kuyatambua mashirika ya serikali yaliyosajiliwa chini ya sheria nyingine na kuyajumuisha kwenye sheria ya NGOs matokeo ya uhakiki Mheshimiwa Katibu Mkuu jumla ya mashirika ya ya serikali 1386 yalihakikiwa kati ya mashirika 800 kati ya mashirika 1800 na 500 yaliyotarajiwa kuhakikiwa aidha mashirika ya sio ya serikali 2655 yamesajiliwa chini ya sheria ya mashirika ya sio ya serikali namba 24 mwaka 2022 kama nilivyorekebishwa mwaka 2025 na mashirika 500 18 yamesajiliwa chini ya sheria nyingine. Aidha kanda ambayo mashirika yalijitokeza kwa wingi ni kanda ya mashariki ikiwa na 34% ya mashirika ya sekta serikali yaliyohakikiwa wakati kanda ya ambayo mashirika yalijitokeza kwa uchache zaidi ni kanda ya kati yenye 10% jumla tunayo furaha kubwa kwamba zoezi limekwenda kwa ushirikiano kiasi ambacho kila mmoja hakutarajia lakini mafanikio yaliyopatikana hapa moja ya kuj... pamoja na mambo mengine lakini sote tumejifunza upande wa serikali mtakuwa mmejifunza na upande wa CSO tumejifunza kuna vitu vingi kwa kuwa bado tuko kwenye kujenga miundo na namna na, 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 na ya kuweza ku coordinate kulatibu shughuli za NGO ni pamoja na sisi ku, kuendelea kuweka namna ambavyo tunaweza tukajitawala kwenye self regulatory kwa kusimamia kanuni za maadili kwa hiyo bado sote tunajifunza tunaomba taarifa hii itumike kuboresha na kuweza kuweka mifumo inaweza kutusaidia sote kupata manufaa ya mashirika ya serikali lakini pamoja na hayo mheshimiwa katibu mkuu kama tulivyoshirikiana kwenye zoezi hili ninaomba sasa nilete ombi jingine kwako tushirikiane kufanya tathmini ya shughuli za mashirika ya sekta ya serikali ni mchango ni mchango wao katika maendeleo ya, ya wananchi na taifa zima kwa ujumla maana tuna, tuna idadi ya wafanyakazi walioajiriwa na CSOs tuna idadi ya wananchi wanaofikiwa moja kwa moja na huduma zetu tunalipa tuna, tuna kodi kwenye serikali lakini inawezekana hatujaifanyia tathmini ili kuona umuhimu na serikali kwa nini wameamua kuweka idara ya kusajili NGO na kuona umuhimu kwa kwa nini NGO zipo na kuweka kwenye GDP na kuona kwamba na sisi inawezekana ni sehemu inawezekana tukao waajili namba mbili taifa hili kwamba baada ya serikali mwajili wa waajili wa waajili watu wengi na wasomi ni CSOs lakini hatuwezi kuonekana kwa sababu inawezekana hatujafanya tathmini ya, ku, ya kuona ile kwa hiyo naomba tutaleta ombi rasmi lakini kwa leo naomba niliwasilishe kwako kama kiongozi wa baraza kwamba tunaomba tushirikiane sasa baada ya zoezi hili tufanye zoezi la tathmini lakini pia ni kushukuru mheshimiwa katibu mkuu kwamba kila mara ambapo tumekuwa tukifanya zoezi hili tumekutana tumewasiliana na kufanya tathmini pamoja na pia kuona yanayojitokeza na hadi leo ni, naona umekuja kupokea taarifa ya nini kilichofanyika. Hii ni kuonyesha ni jinsi gani ambavyo serikali inakubali kazi za mashirika sio kwa serikali lakini serikali inakubali na kuelewa uwepo wetu. Kwa hiyo tuna, tunaweza tukaweka mfumo vizuri wa uratibu na ili tusiweze kukwazana au ku, kuingia kwenye nani kwenye, kwenye kwa kuingia kwenye siasa baada ya kufanya kazi ambazo ni za maendeleo baada ya kuyasema hayo mheshimiwa katibu inayofuraha kubwa sana kwa shughuli hii kuona kwamba sasa inaelekea ukingoni na nimefurahi sana kwa sababu wale wote waliozungumza wamezungumza vizuri kwa kwa boss wangu yuko hapa mgeza mkanipia mawe kusudi anilime lakini naomba mmenitetea na nawapongeza sana kwa kwa hiyo kwa hiyo ukisema hicho ni 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 ni, ni, ni wazi kwamba tumefanya kazi kwa ushirikiano mkubwa sana. Mkubwa sana. Ndio maana sasa hapa wanatoa testimony na wanaomba kwamba tuendelee tena kwa mambo mengine kushirikiana na namna hii. Na mimi naamini hii imejenga msingi mzuri kwa mambo mengine ya baadaye. Kwa sababu kwa sababu wale ambao walikuwa hapo zamani 
kwa hiyo dada wangu huyu wa TBC anajua zamani tulikuwa hatuai namna hii na NGO serikali na NGO tulikuwa hatuai kama namna hii walikuwa wanakaa huku na hao wanakaa huku mnarushiana mao lakini sasa hivi tunakaa tunazungumza tunaelewana tunasonga mbele na hii imeridhika katika zoezi hili ambalo tumelifanya mimi naamini mheshimiwa katibu mkuu ni kwamba baada ya hapa sasa tutafanya mambo ambayo yatafanya sekta ya NGO watu waje kujifunza Tanzania jinsi wafanya kazi na serikali nimepewa jukumu dogo tu la kujenga ma, mazingira kukaribisha wewe uje uzungumze na waomba sasa nisiendelee bad market sasa kajikuta sasa mimi natoa hotuba badala ya kukaribisha wewe wakati mkuu naomba karibu uongee na sangu naomba tu kwamba mm, kama ambavyo mnavyofahamu zoezi hili la uhakiki uh, la mashirika yasiyo ya serikali lilenga kufikia takriban ametaja aliyekuwa anasoma taarifa kwamba mashirika 1800 uh, ikiwa 1800 yote yamesajiliwa chini ya sheria ya NGO lakini 500 chini ya sheria nyingine lakini yote tulikuwa tunalenga tuyaweke kwenye tuyarudishe katika mfumo mmoja wa sheria ya ya, ya NGO uh, kama mtakumbuka siku ya kwanza niliposema tulisema sisi wakati tumeanza kazi hizi za za za, za, za kusajili mashirika haya na kipindi cha leo tunapofanya uhakiki mwezi wa nane tulipoanza karibuni ilikuwa zaidi ya kipindi kama cha miaka mbili hatujafanya zoezi la uhakiki sisi katika data zetu kama msajili tuko tunaonyesha at least mashirika 1800 plus lakini kama ambavyo mnaona uh, kwamba imeelezwa hadi kufikia tarehe 20 Septemba 2017 amesema alikuwa anawasilisha taarifa jumla ya mashirika 1186 ndio ambayo yaliweza kuhakikiwa na kati ya hayo 2655 yamesajiliwa chini ya sheria ya NGO na 513 kwenye sheria nyingine kutokana na takwimu hizi tumebaini kuwa bado mashirika mengi hayaja hakikiwa hii inamaanisha kuwa mashirika mengi ambayo yalikuwa yamesajiliwa kwa kipindi hicho ama yamekufa katikati au inawezekana labda katika malengo waliokuwa wamejiwekea walifika katikati wakabadilisha wakaenda mwelekeo mwingine au vinginevyo labda walishindwa bado kufika kuja kuja kujihakiki lakini kwa muda ambao tulikuwa tumeutoa hatutegemei kitokee hivyo hata kama itatokea tutajua namna ambavyo tutaweza kulifanyia kazi kwa kutambua mazingira hayo napenda sasa kujulisha umma wa Tanzania kwamba kupitia kwenu wanahabari lakini kupitia na wenzangu ambao mko hapa kwamba wizara imefika mwisho sasa wa kufanya zoezi zoezi la kuhakiki NGO na kuanzia sasa tunachofanya tunafanya uchambuzi wa taarifa ambazo tumezipokea katika zoezi hili Aa, na itakapofika hapo katikati kwa wakati tunaendelea na hizo zoezi mpaka itakapofika tarehe 30 sept novemba basi zile shughuli ambazo zikuwa zinafanyika kwenye kanda kote sasa tumefunga kwa maana zoezi la uhakiki nasema limekamilika rasmi kitakachokuwa kinaendelea sasa ni uchambuzi wa taarifa na uchambuzi huu hatufanyi tena kwenye kanda kule kwenye kanda zote tumefunga uchambuzi unafanyika makao makuu ya wizara makao makuu yako Dodoma lakini bado tuna ofisi ndogo iko Dar es Salaam kwa hiyo kwa wale ambao atakuwa kwa namna moja au nyingine yuko anafanya shughuli za NGO na bado alikuwa hajajitokeza anaweza akaja kipindi hicho kutufata makao makuu bado tutampokea tukianga tu sisi tukiendelea na zoezi la, la uchambuzi wa taarifa lakini itakapofika tarehe 30 sisi mlango wetu utakuwa utakuwa ume, umefungwa hivyo basi naomba nitoe wito kwa wenzetu wa mashirika ya ya siyo ya serikali kwamba serikali imefunga rasmi zoezi la uhakiki ni matarajio yangu kwamba wewe ambaye hukuja kuhakikiwa utatufata makao makuu mpaka yatakapofika tarehe 30 Novemba lakini hatuo kwenye zoezi la uhakiki lazima mtambue tu kwenye zoezi la uchambuzi wa taarifa isipokuwa tumetoa tu hiyo nafasi kama ulipitiwa kwa bahati mbaya lakini kuanzia hapo sasa sisi tutaendelea na utaratibu kwamba wewe utakaye kuwa unafanya shughuli za NGO ukuja kuhakikiwa lakini bado hatukusajiliwa na sheria ya NGO lakini unafanya shughuli hizi kwa kweli utakuwa umekwenda kinyume cha utaratibu wa sheria ambayo ipo na kama unakwenda kinyume hili ni kosa la jinai kwa sheria ambayo tunayo 
Kwa hiyo tunaruhusu sasa mifumo yetu ya sheria ikuchukulie hatua kadi inavyostahili. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo ni vizuri salamu hizi mtazifikisha kwa wenzetu wote kama bado wamejisahau kwamba sisi tumeshafunga sasa uhakiki wetu. Natarajia kuwa wadau ambao mashirika yao bado hayajahakikiwa na kusajiliwa ipasavyo watatumia vizuri fursa hiyo ya muda ambao nimeutoa kikamilifu ili kuepukana na madhara ambayo yataweza kujitokeza kuwapata ya kuto kwenda kwenda taratibu wa kuzingatia matakwa ya sheria. Aa, kwa niaba ya wenzangu tulio shirikiana hapa naomba kutoa shukurani zangu za dhati kwa mheshimiwa katibu mkuu kushirikiana na wanazaki wote lakini vile vile kunisheti mchakato huu wa kufanya uhakiki wa mashirika ya kiserikali sisi kwetu tunaamini kwamba mchakato huu ulikuwa ni fursa nzuri ya kujifunza mambo mbalimbali na mna mashirika yetu uhai wake lakini vile vile yalitusaidia kutujengea mahusiano ya karibu zaidi na wizara yako kupitia mwakilishi wako ambaye ni msajili. Kwa sisi tunakushukuru sana. Na yote ambayo umeyasema kwenye utuba yako ni mambo muhimu na yanaonyesha jinsi gani kwamba serikali ina nia ya dhati katika kuendelea kutambua, kuthamini na kuheshimu mchango wa sasa.